doel in de mooie jaren, dat was klein Monaco. Met die boten en je zat hier op die bank onder de, on de schelde, dat was zo aangenaam. Het dorp is gelijk onderkomen. Het dorp is niet meer uh, het dorp van vroeger. Vroeger kenden allemaal hier allemaal lachten tegen elkaar. Als ik vroeger hier in Doel kwam, dat waren de thuis. Doel, dat was één familie. We hadden niet alles. Maar op het einde was hier niets niet meer. Hè? Ik heb gezegd van, van dat ik vertrokken zijn in doel dat ik uit mijn huis moest. Ik blijf de kerk onderhouden. Ik zeg dat is mijn, uh, mijn toevlucht. En, en dan heb ik een huis ook. Hé. Want ik, ik heb hier geen huis meer, dus nu heb ik een heel groot. Hé. Dan van de vader, de zoon en de eigen geest aan. Ik ben hier weer, heel lief dierken. Ga nog een beetje doen in uw kerk. Dan is het weer al proper. De kerk van Doel, ja, die staat bij mij oog geschreven. Er ligt een deel van mijn hart in. He. Ik heb er 51 jaar in Doel gewoond. Heel veel uren versleten in de kerk. Iets dat je graag doet, dat stikt nooit niet tegen ook. Hè. Er moet iemand taalmeester zijn, hè. daarmee heb ik aangenomen. En tot nu toe gaat dat wel goed. De mensen zijn allemaal content en dan zit ik heel content. Ik denk dat ik er vriendschap voor terugkrijg. Want ik, die taken die ik hier doe, dat is allemaal bijna gratis. Hè. Daarmee, er moet, dat moet ik graag doen of dat doet er niet. Ja, we doen hier eigenlijk van alles in en rond toe. Met altijd hetzelfde doel eigenlijk. En dat is uh, leefbaar maken van het dorp. We wandelen hier dikwijls over het veld en dan zien we hoe knap het hier zou kunnen zijn op, op, op deze terrein. En daar wordt niks mee gedaan. Dan zijn we beginnen te denken, ja, wat kunnen we er nu mee doen hè, met zo'n terrein. Uh, en zo het idee van een camping hier op te richten, past daar perfect in. Hè. Dat zorgt voor uh, leven in de brouwerij, zorgt voor mensen die hier komen, mensen die hier ook zijn. Het 
is een, een leuke hobby. Hè. Andere mensen doen allerlei andere zaken. Er zijn mensen die een heel weekend gewoon vissen of zo. Maar, uh, ik wil dat liever een heel weekend met gras afrijden of mensen ontvangen op de camping. Ik kom alle dagen naar het doel. Er zijn heel weinig dagen op een maand dat ik niet naar het doel kom. Dus dat zal maar één of twee keer zijn, misschien nog niet. Oh, dat zijn er niet twee, godverdomme. Ja, nee. Ja. Ja. Ik doe dat zo lang dat ik kan. Als ik niet ziek word. Maar als ik nu morgen iemand heb die mij kan aflossen, die de job kan doen van mij, dan wil ik die graag afstaan. Ik is die camping een opstapje naar wat we willen bereiken met deze terrein. Door de mensen die komen kamperen, de bijdrage die daardoor komen, dat gebouw hemel te orde maken, daardoor groepen kunnen ontvangen, daardoor meer doen dan een camping. Een, een echte camping zal het nooit niet worden zoals je de campings kent, maar meer een mogelijkheid voor de mensen die hier kamperen om toch te leren kennen op een speciale manier. Hoe lang dat ik dat nog zou doen, dat hangt af op de eerste plaats van mijn gezondheid. Ik kan altijd iets tegenkomen, ik kan een been breken of zo. Dat kan ik thuis in mijn appartement ook tegenkomen. Hè. Onzeer bespaart er mij van natuurlijk, van accidenten. Maar ik heb graag nog lang, zolang ik kan. Dat doel er over twintig jaar nog had uitzien, dat weet ik niet, want dat is in een honderd jaar. <lacht> ik kan niet loos aan niet. Er kan een nieuwe samenleving komen in Doel, maar dat zal nooit meer zijn zoals vroeger geweest is. Alle mensen die bij elkaar kwamen, die lachten tegen elkaar, die klapten tegen elkaar. Volgens mij gaat dat nu, gaat dat nu heel anders worden. Dat gaat niet meer het dorp zijn van vroeger. Het ideaal zou zijn dat, er, dat het een, een dorp wordt met de helft van de capaciteit van vroeger. Hè, rond rond uh, drie, vier, vijfhonderd uh, mensen die hier wonen. Dat, dat lijkt me realistisch. Een herbouw van het dorp zou ik wel zien zitten. Ja. 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 